kalau dilihat di dalam sejarah Sayyidah Khadijah itu wafat pada tahun 10 kenabian. Ya. Jadi Ba'dal Ba'is itu setelah ke, setelah diutus menjadi nabi itu pada tahun ke-10-nya itulah Sayyidah Khadijah ya, wafat. wafat. Nah, pada tahun itu juga Rasulullah itu menikah dengan ya, dua orang. Ya, ya, Saudi, ya. Saat itu uh, ditawarkan Asia. oleh Sayyidah Khaulah Khaulah, uh, Khaulah binti Hakim ya. beliau datang kepada Rasulullah lalu mengatakan kepada Rasulullah uh-huh. ya Rasulullah Allah tatazawwaj kata. Uh-huh. Jadi ya Rasulullah apa kamu engkau tidak ingin menikah lagi? Uh-huh. Langsung Rasul bertanya, "Man? In syi'ta bikran wa in syi'ta thayban." Kata. Uh-huh. Kalau engkau mau ada perawan, kalau engkau ada juga yang janda uh-huh. gitu. Uh-huh. Jadi ngasih pilihan, lihat. Indahnya orang-orang Arab, orang-orang Arab, orang Arab itu kalau ingin ini enggak langsung ini Rasulullah namanya disebut <laughs> tidak. <laughs> Jadi dikasih isyarat dulu, uh-huh. ada yang masih gadis, ada yang uh-huh. sudah janda. Uh-huh. Sudah janda. Faminal famanil bikir. Rasulullah nanya, "Siapa yang bikir?" Uh-huh. Ibnu Tu Habul Khalqi ilaika Abu Bakir. Jadi ras, uh, langsung kata saya dah kal saya dah kal kaulah kaulah anak dari orang yang paling kau cintai yaitu Sebenarnya Abu Bakar. Abu Bakar. Ha, ha. Lalu kalau Wamina Taib siapa? Kalau dari jandanya siapa? Disebutkan Saudah binti Zamah. Beliau itu adalah orang yang beriman kepadamu dan juga mengikutimu dan juga pernah ikut hijrah ke Habasyah itu kan. Yeah. Nah, itu. Akhirnya pas Saidah Khalilah ini diperintahkan oleh Rasulullah yeah. untuk untuk pergi kepada dua orang tersebut untuk mengajukan lamarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini proses dan sebenarnya muti. Iya, Umi. Sebenarnya uh, sudah ada korinah mm-hmm. seperti tanda, dari kemarin tanda, ya, sudah ada tanda-tanda tanda, tanda, seperti saya dah Khadijah mm-hmm. ketika masih kecil mm-hmm. beliau seperti itu mm-hmm. dan pada waktu itu saya dah kaulah itu diceritakan beliau itu bermimpi mm-hmm. bermimpi ketika beliau itu menikah dengan suaminya yang bernama Sakran mm-hmm. awalnya suami pertama itu bernama Sakran Situ itu adalah Sauda, Umi. Uh, Sauda. <laughs> Sauda Sauda saya dah Sauda itu menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sakran mm-hmm. yang beliau itu juga termasuk orang yang Islam di awal-awal dan yeah. ikut juga hijrah ke Habasyah yeah. nah Uh, beliau itu bermimpi Saidah Saudah itu bermimpi bahwa pada suatu malam itu beliau melihat uh, Rasulullah itu mendatangi beliau iya. lalu Rasulullah itu berjalan sampai akhirnya meletakkan kakinya Rasulullah itu di uh, rokobah itu di lehernya iya. Saidah di lehernya Saidah Saudah akhirnya keesokan paginya beliau bercerita kepada suaminya lalu suaminya berkata la in sadaq taruyaka la amutunna Wala ke Muhammad. Jadi kalau seandainya benar mimpimu itu, maka aku akan mati dan kamu akan dinikahi oleh Allah Muhammad. Allah Lihat, Subhanallah mimpi itu dan memang ini ya mutia hmm. mimpi itu sesuai dengan tafsirnya. Bu ya kan suka ya. mengatakan ya, ya kalau, kalau ada mimpi baik. jangan gampang cerita ke orang sembarangan. Kalau uh-huh. tafsirin jelek bisa kejadian ya, kan ya, begitu. Nah ini omongannya ini dan memang uh, akhirnya dikabul oleh Allah ya. Jadi memang apa mimpinya memang isyarat ada ya. seperti itu. Bahkan keesokan harinya pun beliau tuh bermimpi lagi. Bahwa bulan itu e, Turun kepada beliau Ketika beliau itu lagi tertidur Duh, begitu, Lagi berbaring bulan, bulan itu mendatangi bulan nah, Akhirnya Dikabarkan lagi hal tersebut kepada suaminya Lalu beliau berkata La insodak taruh ya ke Nah kalau seandainya benar mimpimu itu Maka aku tuh tidak akan lama lagi akan pergi Aku udah lama lagi akan mati dan wow. kamu akan menikah lagi Masya setelahku Allah. kata suaminya. Akhirnya disyarkan begitu ternyata benar. Tidak lama setelah itu suaminya pun meninggal, ya. nah, meninggal dunia. Nah inilah ini termasuk korinah ya korinah hmm. yang menjadikan ya Subhanallah yang menjadi pertanda bahwa Sayyidah Sauda itu akan dinikahi oleh seorang lelaki yang luar, luar biasa, biasa seorang uh, nabi yang masya Allah yang ya. sangat sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya. Nah akhirnya Begitu disampaikan lamaran tadi ya kepada mm-hmm. Saidah Saudah Ibn Tizamah mm-hmm. ya beliau merasa uh, ya satu sisi merasa sangat ya merasa sangat senang uh, merasa sangat senang akan tetapi ya beliau merasa takut gitu ya mm-hmm. ya namanya menjadi istri seorang nabi Rasul. itu bukan suatu hal yang ini kan mutia akan tapi amanah yang sangat luar biasa karunia ya, juga uh, Akhirnya beliau hanya mengatakan ya Sudah kalau gitu sampaikan Masuklah kamu pada kaulah itu Sampaikan kepada ayahku Kalau memang Rasulullah itu meminangku ya. Dan subhanallah Saat itu memang keluarga Saidah Saudah itu Termasuk orang yang e, Banyak yang masih dari keluarga Saidah Saudah itu Yang memusuhi Rasulullah hmm. Bahkan e, saudara dari Saidah Saudah Yang bernama Abdullah 
Ibn Zam'ah itu sendiri pun ketika mendengar kabar Rasulullah akan menikah dengan saudaranya Sedah Saudah itu mm-hmm. itu langsung menaburkan debu menaburkan debu di kepalanya itu itu sebagai tanda kayak protes banget gitu loh keselnya luar biasa Arab tuh begitu jadi kalau sudah merasa itu debu tuh ditaburkan di kepalanya kok begitu kok kepala sendiri iya di kepala Ajib. sendiri jadi kayak sebagai kebegelan kok bisa sih gitu kok ini jadi kadang ungkapan mereka uh-huh. tuh dengan seperti itu uh-huh. sampai akhirnya ketika beliau sudah masuk Islam uh, beliau berkata inilah safihun <laughs> aku tuh sungguh goblok pada hari ketika aku tuh menaburkan debu di atas kepalaku Kepala karena Rasulullah itu menikah ini dengan uh, saudah binti Zamah katanya jadi maksud dia merasa goblok sekali aku itu sampai nyesel loh tuh Islamnya itu dia menyesali dirinya sendiri nah ini jadi ya itu 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 awal ya awal munti ya, ya? awal tentang mas uh, pernikahan Sayyidah Saudah dengan ya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wasallam. Sayyidah Saudah itu jadi memang beliau itu kan seorang wanita yang sederhana ya. mungkin uh, dibanding mungkin kalau mau mau pakai perbandingan ya? tapi beliau adalah seorang perempuan yang luar biasa ya? hanya uh, sangat sederhana akan tapi ya itu tadi beliau punya kelebihan yaitu keibuannya itu Masya luar biasa karena memang usia faktor usia juga iya. usia waktu Sehingga, itu usia berapa tahun uh, tidak ya? tidak dijelaskan secara mendetail iya. ya, tidak ada d- tidak ada keterangan yang sangat tepat tentang iya. masalah usia itu mm-hmm. nah, jadi tidak kalau untuk Saida Saudah ini memang tidak ada keterangan umur yang pastinya mm-hmm. gitu mm-hmm. kita pun coba membaca di beberapa mm-hmm. tempat itu hanya memang sudah sudah lumayan mm-hmm. gitu ya dan juga akan tetapi beliau itu ya yaitu tadi keibuannya ke mm-hmm. uh, satu sisi ya Keibuannya itu adalah luar biasa mm-hmm. dan juga periang ya orang ya. Jadi Rasulullah itu kadang Senang. suka tersenyum gitu mm-hmm. dengan 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 tingkahnya, tingkahnya beliau sikap, yang sikapnya. kadang sangat polos begitu sehingga yeah. memang karena sikapnya yang seperti itu sikapnya yang polos lucu mm-hmm. akhirnya memang kadang membuat uh, istri-istri yang lain tuh suka ngerjain <laughs> sampai diceritakan tuh Saida Aisyah dan Saida Khosu tuh paling sering ngerjain Saida yeah. Sauda mm-hmm. sehingga kadang nakut nakutin sampai Saida Sauda tuh sembunyi yeah. sampai akhirnya ya, gosong waktu, semua wajahnya. Yeah, yeah, ma- yeah. Pernah kan maksudnya akan dajal sudah berhias gitu iya. dajal bakal lewat bakal gitu kan terus dia ngumpet di sarang yang, yang, yang banyak yang laba-laba, laba-laba sampai belepotan semua <laughs> jadi memang ya karena beliau itulah orangnya periang uh-huh. jadi memang uh, menyenangkan begitu yeah. dan memang keibuan nah subhanallah memang dalam fatrah yang lumayan panjang ini sekitar kalau tidak salah sekitar hampir tiga tahun yeah. uh-uh, setelah menikah dengan saya saudara rasulullah itu tidak tidak dengan yang lainnya yeah. jadi walaupun saat itu beliau sudah akad dengan saya Aisyah yeah. karena memang dalam diri Ayat sebelum menikah dengan Sayyidah Saudah Rasulullah itu sudah akan, akan dengan, dengan Sayyidah Aisyah terlebih dahulu iya. akan tapi masih belum dikumpul baru dikumpul tiga tahun kemudian iya. setelah dengan Sayyidah Saud iya. setelah tiga tahun setelah dengan Sayyidah Saudah iya. jadi uh, apa di Mekah itu di Mekah uh, di Mekah beliau kan Rasulullah kan 13 tahun ya mutia iya. 13 tahun nah itu itu beliau menikah dengan Sayyidah Saudah sampai akhirnya kalau sedangkan dengan Sayyidah Aisyah beliau baru kumpul setelah di Madinah kan mm-hmm. begitu nah jadi memang dalam fatrah yang seperti itu Rasulullah hanya sendiri dengan Sayyidah Sauda ya, yang Subhanallah dan memang beliau tuh bisa mewakili ya artinya karena keibuannya beliau sehingga beliau pun bisa menghandle ya tugas-tugas yang uh, yang memang ya sebagai istri seorang Nabi beliau meringankan ya. bebannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tapi memang pernah suatu kejadian ketika beliau di Madinah gitu ya ada satu kejadian yang benar-benar sangat beliau sesali itu yaitu ini? di saat uh, perang Badar gitu kan ya, perang ya. Badar itu kan orang-orang muslim mener, uh, memenang menang dalam peperangan tersebut mm-hmm. sehingga memang banyak kaum musyrik itu orang-orang kafir Quraisy itu yang terbunuh dan juga tidak sedikit yang menjadi tawanan mm-hmm. dan memang ya seperti tadi Umi katakan Muti ya mm-hmm. kesukuan di Arab itu luar biasa K- tinggi yeah. sehingga kadang ya namanya kabilah itu klan-klan yang di sana itu ya kalau satu orang dari war- dari anggotanya mm-hmm. yang terkena musibah itu semua ikut merasakan Masya gitu Allah. seperti waktu kan kayak pemboikotan itu mm-hmm. bukan hanya kaum muslimin muti yang merasakan ya, tapi, tapi dari kabilah Bani, Bani Mutalib dan Bani Hashim pun ikut merasakan padahal tidak semuanya masuk Islam. Ya. Jadi mereka pun dengan kemusyrikannya pun ikut merasakan merasakan dampak gitu mm-hmm. karena mereka tidak mau menyerahkan Rasulullah. Padahal mereka sendiri tidak beriman di, di antara mereka ada yang tidak beriman dengan Rasulullah ya. tapi tetap tidak terima kalau sampai Rasulullah itu didolimi ya. oleh ang, uh, amarga yang lain ya. ibaratnya begitu ya. klan ya. yang ya. lain. Nah, Saidah Saudah ini ya masih terbawa dengan apa ya mungkin karena masih ya 
masih ada keterikatan kuat karena yeah. walaupun beliau pernah merasakan kedoliman e, tidak pernah merasakan didolimi ya mm-hmm. oleh orang-orang kafir Quraisy sampai akhirnya beliau hijrah ke Habasyah sebenarnya beliau sendiri menyadari akan hal tersebut mm-hmm. akan tetapi tetap yang namanya hati kedekatan dengan ke, ke, masalah kekerabatan begitu mesti ya mm-hmm. itu tetap punya 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 pengaruh. punya pengaruh yeah, besar ikatan ha, ikatan lebih di hati beliau sehingga akhirnya ketika Saidah Saudah itu mendengar kabar tentang perang Badr Beliau tuh merasa sedih Kenapa kok banyak yang meninggal dari orang-orang kafir Quraisy? Yeah. Bukan berarti beliau tidak beriman Hanya ya itu tadi karena masalah kekerabatan tadi Sampai akhirnya saat beliau itu melihat orang-orang kafir Quraisy itu digiring menjadi tawanan Beliau melihat salah seorang iparnya mm-hmm. yang bernama Suhail Ibn Omar Saat melihat Suhail Ibn Omar ini lalu beliau sontak berkata Eh berkata memberkaya kesannya itu kayak memberi semangat katanya mm. lebih baik kamu mati daripada kamu tuh digeret seperti ini Masya gitulah Allah. jadi bahasanya itu kenapa kamu tidak mati sebagai seorang pahlawan daripada yeah. kamu tuh harus digiring seperti ini mm-hmm. seperti seorang pengecut begitu mm. jadi kan ini kan bahasa yang sebenarnya memprovokatori mm. untuk yeah. melawan betul, orang-orang betul. muslim mm-hmm. beliau tidak sadar bahkan beliau itu mengucapkannya itu adalah di saat beliau itu ada di depannya Rasulullah mm-hmm. Sallallahu Alaihi Wasallam jadi tidak ada maksud untuk untuk bagaimana Mana? Karena keceplosan saja Di luar kemampuan beliau untuk mengontrol lidahnya Dan ini satu kalimat yang sangat-sangat beliau sesali Akan tapi subhanallah Kebijaksanaan Rasulullah Kelembutan Rasulullah Tidak langsung menjadikan Rasulullah itu marah Karena hmm. memang Rasulullah sadar Ngucapinya itu nggak sengaja Ngucapinya nggak sengaja Memang yeah. karena terbawa perasaan Perasaan kasih melihat orang-orang yang menjadi, menjadi kerabatnya itu Itu kok ditimpa kehinaan hmm. seperti itu hmm. Akhirnya Rasulullah hanya bertanya Ya saudah Apakah kamu beriman kepada apakah kamu membela Allah dan Rasulnya? Terus? Iya Rasulullah <laughs> beliau merasa menyesal ya beliau membela gitu hanya itu yeah. tadi dan Rasulullah memahami itu bukan karena bukan karena ada jiwa munafik atau karena ada sesuatu yang tersembunyi tidak yang tidak baik yang tersembunyi tapi emang semua karena memang ber- muncul dari ya itulah kata Buya kan wanita itu punya atifah ya gitu punya hak kelembutan mm-hmm. ada ada rasa lembut yang lebih gitu Masya ya sehingga Allah. kadang ya itu bisa lepas kontrol nah, dalam kondisi-kondisi itu. seperti itu sensitif ya dan itu pun benar-benar disesali oleh beliau dan ya beliau langsung bertobat beliau langsung bertobat setelah mengucapkan kalimat tersebut. Nah sampai akhirnya e, setelah tiga tahun Rasulullah itu dengan Sayyidah Sauda sampai akhirnya Rasulullah sudah berkumpul dengan Sayyidah Aisyah lalu Rasulullah menikah dengan istri-istrinya yang lain mm-hmm. di usia senja ini memang ada fitnah yang dilemparkan oleh orang-orang kafir bahwa Ketika akan ada kejadian Rasulullah itu akan mencerai saya menceraikan saya dah saudah itu itu mereka ada omongan omongan miring yang menghina Rasulullah lihatlah Muhammad katanya begitu istrinya sudah tua akan ditinggalkan nah. ini adalah sebenarnya suatu ketidak ketidak ya itu karena mereka memang selalu berusaha untuk mencari celah celah untuk ya. merendahkan Rasulullah padahal bukan Sini. seperti itu menceri Rasulullah ketika akan menceraikan saya dah saudah ya kita tidak tahu urusan intren rumah tangganya Rasulullah tidak semuanya disebar Betul. bahkan bagaimana diajarkan di dalam Islam bahkan jika seorang suami melihat kekurangan istri atau istri melihat kekurangan suami pun tidak sampai harus membongkar mm-hmm. aibnya tersebut. Betul. Tentunya ada maksud yang di kenapa Rasulullah kok menceraikan Sayyidah Sauda yeah. akan tapi tidak diekspos, tidak dikabarkan, tidak diberitahukan kepada kita kan begitu. Yeah. Artinya ini sudah menjadi suatu pelajaran sebenarnya bagi orang Islam. Ya beginilah sebenarnya tata cara kalau bercerai itu tidak langsung mengatakan soalnya istriku begini, soalnya yeah. begini, soalnya, begini, soalnya, begini, soalnya Ay, begini. Ya. Ya. Sehingga terkadang yang diambil oleh sebagian orang adalah bahwa ketika semakin menuanya Sayyidah Sauda iya. menjadikan Rasulullah itu akhirnya meninggalkan ini kan suatu ke suatu penghinaan, suatu, suatu penghinaan kepada Rasulullah iya, akan habis akan Rasulullah ah, itu iya. benar jadi sampai tidak memandang jasa jasanya iya, beliau ketika iya, merawat putra putrinya iya. Rasulullah ini kan satu perendahan untuk iya. pada Rasulullah jadi diceraikannya Sayyidah Sauda yang harus kita yakini itu pasti bukan karena ke menuanya ya, beliau ya. karena mungkin uh, subhanallah al, uh, ada ada banyak ada banyak kemungkinan bisa hmm. saja karena mungkin beliau tidak bisa menjalankan kewajiban seorang istri sehingga Rasulullah ingin meringankan bebannya hmm. ya kan sehingga supaya beliau tidak merasa tertekan hmm. supaya Saidah Sauda tidak merasa tertekan hmm. karena tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang istri, istri. mungkin saja seperti itu hmm. sehingga mungkin untuk meringankan oleh Rasulullah itu diceraikan Betul. begitu hmm. akan tetapi subhanallah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Saidah Sauda ketika beliau itu mendengar mendengar hmm. bahwa Bahwa Rasulullah itu akan 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 membebaskan, ya. membebaskan beliau itu beliau itu menunggu di pintu di pintu rumah menunggu
menunggu menunggu Rasulullah yeah. di menghadang di pintu di pintu rumahnya Rasulullah itu uh, sampai akhirnya pun beliau berkata ya Rasulullah sungguh aku ini sudah tidak punya keinginan sebagai seorang wanita maksudnya yeah. tidak punya mungkin maksud di sini adalah syahwat, uh, syahwat yeah. lagi maksudnya sudah tidak ya mungkin karena wanita itu beda yeah. dengan laki-laki Betul. mungkin ya semakin faktor usia itu memang mempengaruhi masalah seperti itu yeah. jadi akhirnya aku sudah tidak punya keinginan seperti itu ya Rasulullah akan tetapi aku ingin di saat di hari kiamat nanti aku tetap dipanggil sebagai istrimu jadi keinginan beliau itu untuk tidak dicerai itu bukan karena ego atau bukan yeah. karena merasa harga dirinya dihancur karena yeah. kalau seandainya dicerai tapi beliau berkeinginan beliau punya cita-cita bahwa sampai di dunia dan di akhirat beliau itu tetap menjadi istrinya Masya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menjadi istrinya Rasulullah di dunia akan menjadi istrinya Rasulullah Allah, di akhirat Allah, nah, ini yang diinginkan oleh beliau cita-cita beliau yang luar biasa untuk sambung dengan Rasulullah yeah. nah, ini ini adalah hal yang luar biasa mm-hmm. sampai akhirnya pun beliau mengatakan ya Rasulullah sungguh jangan ceraikan aku dan aku akan memberikan waktuku Betul. untuk orang yang paling kau cintai Masih, yaitu Sayyidah Aisyah yeah. intinya dalam sejarahnya Rasulullah ini jangan sampai kita menyamakan apa yang terjadi dengan Rasulullah itu sehingga sampai kadang sejarah-sejarah Rasulullah itu jangan sampai kita menjadikan itu tuh penghinaan untuk Rasulullah Betul. Nah jadi harus selektif yeah. jadi tidak semua sejarah cerita-cerita sejarah ini langsung diterima mentah-mentah oleh kita karena kalau kita melihat ya seperti tadi ya, itu banyak sekali sejarah Sayyidah Soda karena ketuaannya dicerai oleh Rasulullah karena ketuaannya hmm. ini kan sebenarnya penghinaan benar-benar penghinaan kesannya tadi kesannya ya? itu tadi ya, udah itu ada Siti Aisyah, Aisyah yang oh, lebih ah, ya. baik yang lebih cantik lebih iya. muda gitu jadi kan? seakan-akan kayak kayak lupa dengan iya, ini udah nggak butuh sudah kesannya tidak butuh, tidak butuh karena butuh, memang kan? sudah punya istri-istri yang lainnya iya, juga iya. kan mm-hmm. begitu ini adalah penghinaan makanya jangan sampai kita ini terbawa dengan hal-hal seperti itu iya, yakinlah apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu itu pasti ada maksud di dalamnya ini adalah wahyu yuhalian jadi tidak ada yang apa yang disampaikan oleh Rasul itu kecuali wahyu di situ ada 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 maksud di situ ada tujuan jadi bukan karena hawa nafsunya Rasulullah akan tapi memang ya itu tadi uh, seke, mungkin ya tadi yang kita katakan ini adalah mungkin yeah. bahwa mungkin ya karena t- Rasulullah uh, sudah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang yeah. istri supaya tidak membani Rasulullah menceraikan tapi ini hanya kemungkinan mungkin saja ada alasan lain tapi tidak diekspos oleh yeah. Rasulullah Shallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Umi hal yang sangat sangat luar biasa yang mesti kita teladani hmm. dari Saudi. Hmm. Beliau dengan kedudukan sebagai istrinya ingin sambung jadi istri Rasulullah dunia akhirat, yeah. maka kita sebagai umatnya harus bisa punya keinginan ingin menjadi umatnya Rasulullah di dunia dan yeah. di akhirat.